మన డాక్టర్స్ అందరికి కూడా లాట్ ఆఫ్ కంపాషన్ ఉంటుంది మేడం స్టడీ చేసేటువంటి సమయంలోనే చాలా హార్డ్ వర్క్ ఉంటుంది డెడ్ బాడీ మీద చూస్తా ఉంటే మనిషి జీవితాన్ని చూస్తా ఉన్నట్టు చాలా వరకు అందరు మరణం చూస్తేనే అసహించుకుంటారు ఏదైనా రోగం వస్తే అసహించుకుంటారు అటువంటిది వాటిని దగ్గర నుంచి చూడడం చేత మరణం కానీ పుట్టుక కానీ ఇవన్నీ చూడడం చేత మనకు జీవితం పట్ల ఒక అవగాహన ఉంటుంది ఏదైనా కూడా ఒక స్పష్టమైన అవగాహన వస్తుంది అంటే డాక్టర్ చదువుకోవడము అనేటువంటిది ఏదో డబ్బు సంపాదించడం కోసం అనేటువంటిది కాకుండా వారి ఆ లక్షణాలు వస్తాయన్నట్టు ఇప్పుడు నీవు దేవాలయంలోకి వెళ్తే లేదా మసీదులోకి వెళ్ళినా కూడా ఏం జరుగుతుంది అక్కడ నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆలోచించేదానికి స్కోప్ ఉండదు అన్నట్టు నువ్వు నీ ఆలోచనలు తగ్గిపోతాయన్నట్టు లేదా దైవం మీదనే ఉంటుంది అన్నట్టు అలాగే ఆ తీసుకున్నటువంటి వృత్తి ఏమవుతుందంటే ఒక హోలిస్టిక్ గా మనకు కొన్ని లక్షణాలు కంపాషన్ అంటే ఇతరుల పట్ల దయ మనం పేషెంట్లతో ఉన్నప్పుడు ఎంత పేషెంట్ గా ఉండాలి అలాగే సమగ్రంగా అంటే ఉన్నటువంటి థియరిటికల్ నాలెడ్జే కాకుండా లైఫ్ కి అప్లై చేసినప్పుడు మనం ఏ విధంగా దాన్ని స్టడీ చేయాలి ఏ విధంగా గమనించాలి ఇలా చెప్తూ పోతే చాలా చాలా లక్షణాలు కదా బ్లడ్ చూస్తే భయపడతారేమో ఎంతటి వాళ్ళైనా కూడా ఇక్కడ ధైర్యం అనేటువంటిది ఉంటుంది మరణించిన తర్వాత అందరూ ఏడుకునేటువంటిది ఉంటుంది మనము ఏదో డిటాచ్మెంట్ ఏదైనా అంటాం కానీ అటాచ్మెంట్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ డిటాచ్మెంట్ అనేటువంటి ఈ లక్షణాలు ఏవైతే చెప్తున్నామో ఆధ్యాత్మికత కావచ్చు లేకపోతే గొప్పదైనటువంటి దైవిక గుణాలు అనేటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా డాక్టర్స్ ఆటోమేటిక్ గా వస్తాయి అన్నట్టు చదువుకుంటూ ఉంటే ఏ చదువు చదివితే అది వస్తుంది అన్నట్టు ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో ఆటోమేటిక్ గా డెవలప్ అయ్యేటువంటి లక్షణాలు అయితే అంత చే ఈ లక్షణాలన్నీ డెవలప్ అయిన తర్వాత దీన్ని దేనికి ఉపయోగిస్తున్నారంటే ధనార్జన కోసం ఉపయోగిస్తున్నారు లేకపోతే ఒక పొజిషన్ కోసం ఒక పేరు కోసం అనేటువంటి మామూలు వ్యక్తులుగా కాకుండా దీని ఉన్నటువంటి లక్షణాలను ఒక టెన్ పర్సెంట్ వారిలో డెఫిషియంట్ గా ఉంటుంది అన్నీ ఉన్నాయి అన్ని మంచి లక్షణాలే ఉన్నాయి ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ వస్తే ఇమ్మీడియట్ గా రెస్పాండ్ అవుతారు పక్కన జీవిత భాగస్వామితో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎమర్జెన్సీ వచ్చింది అనేసి ఇమ్మీడియట్ గా పరిగెత్తారు అదే కదా మీకు నేను అప్పుడప్పుడు చెప్తుంటాను ఈ స్టోరీ చెప్తుంటాను హాస్పిటల్ చాలా గొడవ అవుతుంది అంట మా పిల్లవాడిని అడ్మిట్ చేసినారు మీరు మీరేమో ఇంకా డాక్టర్ రాలేదు అని గొడవ చేస్తూ కుర్చీలని విరగొడుతూ అంత నానా రభస చేస్తున్నాడంట అనారోగ్యం పాలైనటువంటి కొడుకును అడ్మిట్ చేసినటువంటి తండ్రి అంతే మామూలుగా ఉంటుంది వారికి అంతలోగా డాక్టర్ హుటాహుటిగా వచ్చాడు లోపలికి ఓటి ఆపరేషన్ థియేటర్లో వెళ్ళాడు సర్జరీ చేసి బయటకు వచ్చి మీ పిల్లవాడు సేఫ్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు ఆ తండ్రి అయినా కూడా కోపం తగ్గలేదట ఇంత లేటుగా వచ్చాడు మాతో సరిగా మాట్లాడలేదు అంతే కదా డాక్టర్ మాతో మాట్లాడాలనుకుంటారు కానీ డాక్టర్లు చాలా వరకు కూడా చేతల మనుషులే యాక్షన్ లోనే చూపిస్తుంటారు అన్నట్టు మాటల కంటే కూడా ఎందుకంటే వారికి కూడా ప్రపంచం ఉంటుంది కదా వారి వ్యక్తిగత ప్రపంచం ఉంటుంది వారి జీవితం కూడా ఉంటుంది ఎప్పుడు ఇక్కడే ఉండాలనుకుంటే కుదరదు కదా ఎంత మనం సేవ చేయాలనుకున్నా ఇంట్లో ఉన్నటువంటి జీవిత భాగస్వామి ఊరుకోరు కదా పిల్లలు ఉన్నటువంటి అవసరాలు ఉంటాయి కదా సో దాన్ని కూడా అటెండ్ చేయాలి కదా వాళ్ళు కూడా మనుషులే కదా ఎంత దేవుళ్ళుగా పోల్చినప్పటికీ అంటే అప్పుడు నర్స్ చెప్పిందట ఆపరేషన్ థియేటర్ ఉన్న నర్స్ వాళ్ళ అబ్బాయి చనిపోతే ఆ క్రిమేషన్ బూచి పెట్టేటువంటి సమయంలో వచ్చినటువంటి ఆ ఫోన్ కు కొద్దిసేపు అక్కడ ఆపేసి ఆయన ఇక్కడ వచ్చి సర్జరీ చేసి అక్కడికి వెళ్ళాడండి కొడుకు దహన సంస్కారాలు లేకపోతే ఆ కార్యక్రమం చేయడానికి అని వెళ్ళాడు అని చెప్తే ఏడవడం ఒక్కటే తక్కువ అట ఆ తండ్రికి అంటే ఇవన్నీ గుణాలు ఉంటాయి అయితే ఈ మంచి గుణాలన్నీ ఉన్నటువంటి డాక్టర్లకు ఒక మెడిటేషన్ అనేటువంటిది ఎలా అయితే మనం క్యూరేటివ్ హెల్త్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ప్రివెంటివ్ హెల్త్ అని అందించడం అనేటువంటిది కూడా మనం జబ్బు రాకుండా జబ్బును రాకుండా మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకునేటువంటి విధానంలో మెడిటేషన్ అనేది చాలా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది ఎందుకంటే శారీరక ఆరోగ్యాలు మీరు అన్నట్టు మానసిక జనిత శారీరక రుగ్మతలు ఉన్నాయి కదా సైకోసొమాటిక్ ఇల్నెసెస్ ఉన్నాయి కదా మోర్ దాన్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది డిసీజెస్ మనసు బాగుంటే శరీరం బాగుంటుందని అన్నారు కాబట్టి సో ఆ మానసిక స్వా ప్రశాంతత అనేటువంటిది బుద్ధి వివేకం అనేటువంటిది ఆత్మపరమైనటువంటి సంతృప్తి అనేటువంటిది కూడా అందించిన వాళ్ళ మోతం శారీరక ఆరోగ్యంతో కాబట్టి మెడిటేషన్ అనేటువంటిది డాక్టర్లకు తెలియజేసినప్పుడు వాళ్ళకు తెలుసు వాడు దింగ్ ఇస్ ఏదో చేస్తారులే ఎవరో చెప్తారనుకుంటా మనం ఎప్పుడు కూడా చూస్తే సొసైటీలో సొసైటీ అనేటువంటిది చెడిపోతున్నది చెడ్డ వాళ్ళ యొక్క చెడ్డ మాటల వల్ల వారి చేస్తల వల్ల కాదు మంచి వాళ్ళు సైలెంట్ గా ఉండని చేత మాట్లాడకపోవడం వల్ల వాళ్ళకి తెలుసు కదా ఇప్పుడు అందరు కూడా ఆత్మ గురించి మాట్లాడతారు మనకు ఎప్పుడన్నా ఆత్మలు కనిపించాయా ఐసీయూలో కనిపించాయా లేకపోతే పేషెంట్ చనిపోయినప్పుడు కనిపించాయా వాస్తవీతకు చాలా దగ్గరగా మాట్లాడాలన్నట్టు అయితే చాలా వరకు ఇప్పుడు దేవుడు అన్నారు మనిషి మనిషే దేవుడు అన్నారు మ
ఒక్క రోజు ఈ ప్రివెంటివ్ హెల్త్ గురించి మనం చెప్పడంలో మొదలు పెడితే మొట్టమొదట వచ్చేటువంటి ఆ లిస్ట్ ఫస్ట్ మెడిసిన్ ఏమిటంటే మెడిటేషన్ అనిపిస్తుంది లైఫ్ స్టైల్ అయితే మనం నెక్స్ట్ మౌనంగా ఉండడం హింసాకరమైనటువంటి ప్రవృత్తి ఆపేయడం ఏదైతే బుద్ధుడు చెప్పాడు కదా అష్టాంగ మార్గంలో చెప్పినటువంటిది ఆ ఎనిమిది రైట్ స్పీచ్ రైట్ డిజైర్స్ రైట్ థాట్స్ రైట్ ఒకేషన్ ఏవైతే సరి అయినటువంటి జీవన విధానాలు ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా ఇదంతా కూడా స్పిరిచువల్ సైన్స్ ఎందుకంటే స్పిరిచువల్ సైన్స్ అనేటువంటిది మదర్ సైన్స్ ఫర్ ఆల్ ద ఆల్ ద సైన్సెస్ మెడిసిన్ అండ్ మెడిటేషన్ అనేటువంటి రెండు కూడా మెడిసినియా అనేటువంటి ఒక రూట్ నుంచి వచ్చాయన్నట్టు మెడిసినియా అంటే టు బికమ్ హోల్సా మనం చూడండి శుచి శుభ్రత అంటున్నాం ఈ సమయంలో శుభ్రంగా ఉండాలి మనను శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి పక్క వాళ్ళను పక్క వాళ్ళను కూడా శుభ్ర వాళ్ళ శుభ్రతకు మనం అడ్డుపడకూడదు అని అంటున్నాం సోల్ను కూడా శుభ్రం చేయడం అనేటువంటిది ఎక్కడ కుదురుతుంది మనం శరీరానికి కూడా మనము స్నానం చేస్తున్నాం కానీ రోజువారి మనసుకు మనం శుభ్రం చేసుకునేటువంటిది చేస్తున్నామా ధ్యానం అనేటువంటిది ఎప్పుడైతే మనసును శుభ్రం చేస్తుంది కాబట్టి స్ట్రెస్ తగ్గించడం అనేటువంటిది చాలా ఉపయోగపడుతుంది మెడిటేషన్ అంటున్నాం స్ట్రెస్ వల్లే చాలా జబ్బులు వస్తున్నాయి అనేటువంటిది అందరూ కూడా తెలిసినటువంటి విషయమే కాబట్టి ఎవరో చెప్పేదానికంటే డాక్టర్స్ చెప్తే డాక్టర్స్ స్వానుభవంతో మెడిటేషన్ తెలుసుకొని అందరికీ ఈ విషయాన్ని చెప్తే వారు బిజీగా ఉన్నప్పటికీ నర్స్ చేత లేకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి మనం పారామెడిక్స్ చేత పారామెడికల్ పీపుల్తో ఇవన్నీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి నేర్పిస్తే పెద్ద విషయం కాదు ఇవన్నీ కూడా మ్యాథమెటిక్స్ లేకపోతే బయాలజీ లాగా ఏదో పెద్ద పెద్ద సైన్సెస్ వెరీ సింపుల్ మెడిటేషన్ అది బ్రెత్ అబ్జర్వేషన్ హాయిగా కూర్చో కళ్ళు మూసుకో నీ ఊపిరిని గమనించు ఐసీయూలో చేరిన తర్వాత నువ్వు దాన్ని గమనించే దానికంటే ముందుగానే గమనించు ఏదో వయసు వచ్చిన తర్వాత లేకపోతే నువ్వు కాటికి కాలు చాపుకున్న తర్వాత ముసలి వయసులో కాదు చిన్నప్పటి నుంచి చేస్తే రోగ నిరోధక శక్తి అనేది అప్పుడప్పుడు వచ్చేటువంటిదే కాదు కదా అది మొదటి నుంచి కూడా మనం బిల్డ్ చేయవలసినటువంటిది అనేటువంటిది ఎలా మనం తెలుసుకున్నాము ఇది ఒక జీవితంలో భాగం కావాలి శంకులో పోస్తే తీర్థం అన్నట్లుగా డాక్టర్లు చెప్పారనుకోండి అందుకే డాక్టర్లు చూడండి నైంటీ పర్సెంట్ ఆల్రెడీ దే ఆర్ టో పర్ఫెక్ట్ బీయింగ్స్ మిగతా ఉన్నటువంటి ఆ టెన్ పర్సెంట్ మెడిటేషన్ ప్రివెంటివ్ హెల్త్ లైఫ్ స్టైల్ గురించి కూడా ఒకరోజు మాట్లాడుతున్నారనుకోండి అబ్బా ఎంత సేవ చేస్తున్నారండి ఈ రోజు ఎవరిని కూడా ఎవరిని చా ఎవరికి ఛార్జ్ చేయడం లేదండి ఈ రెవల్యూషన్ వస్తే అందుకే విద్య అండ్ వైద్య రంగంలో ఉచితంగా అందరికీ అందుబాటులో వచ్చేటువంటి దానికోసం జీవితం గురించి చెప్పడం కోసం ఇటు టీచర్స్ ఒకరోజు అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్ డేస్ వన్ డే వాళ్ళని ఒక ఉంచుకోమని చెప్పండి ఫైవ్ డేస్ వారి కోసం బాగా కష్టపడి ఒక్కరోజు ఒక్కరోజు అందరి కోసం మేము ఉన్నామనేటువంటిది విద్య వైద్య రంగంలో వస్తే అన్ని రంగాలు కూడా కరెక్ట్ అవుతాయండి మనం అంతా కూడా రాజకీయ రంగం బాగాలేదు లేకపోతే అంత దొంగభావాలు ఉన్నారు లేకపోతే అందరు కూడా మోసం చేసే వాళ్ళే ఉన్నారు ఒక ధనవంతులు వారే ధనవంతులు అవుతున్నారు అందరూ పేదరికంగా ఉంటున్నారు అని మనం బయట తప్పులు వెతుకుతున్నాం కానీ ముఖ్యంగా విద్య అండ్ వైద్య రంగంలో ఉన్నటువంటి వారు ఈ ఏదైతే ఈ చెప్పినటువంటి మెడిటేషన్ కావచ్చు దీన్ని మనం చిన్న వయసుల్లో చదువు చెప్పేటువంటి వయసుల్లో విద్యాలయం ఎంత ఉపయోగపడుతుందో నొప్పి బాధ ఉన్నప్పుడు కష్టాలు ఉన్నప్పుడు ప్రాణం పోతూ ఉన్నప్పుడు వైద్యాలయం ఈ రెండు అనేటువంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పనిచేసేటువంటి టీచర్స్ కానీ అలాగే మనము డాక్టర్స్ కానీ ఈ ఎప్పుడైతే బాధ్యత చేపడతామో అందుకే ఐ ఐ ఫోకస్డ్ మోర్ ఆన్ మెడికల్ ఫెర్టిలిటీ ఎంత పెద్దదండి ఎన్ని హాస్పిటల్స్ ఎన్ని కాలేజెస్ ఎన్ని మనం చూసుకుంటే ఫార్మా ఇండస్ట్రీ నర్సింగ్ కాలేజెస్ పారామెడిక్స్ వాట్ నాట్ అన్ని కూడా దీని చుట్టే ఉన్నాయి కదా కాబట్టి ఇక్కడ ఫోకస్ చేస్తే వీరిని ఫోకస్ చేసే శంకులో పోస్తే తీర్థం అనేటువంటిది ఎప్పుడైతే నాకు అనిపించిందో నా ఇన్నర్ గా నా మెడిటేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనిపించిందో ఐ స్టార్టెడ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ దిస్ ఐఎంఏ ద్వారా ఎన్నో చేసాము ఐఎంఏ వారు కూడా నాకు వైద్య విభూషణ్ అనేటువంటిది వారి నుంచి రావడం అలాగే నేను టూ థౌజండ్ టూ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో కర్నూలులో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ సర్జరీగా ఉన్నప్పుడు ఈ సబ్జెక్ట్ అంతా అందరికీ అందిస్తుంటే గవర్నమెంట్ వారందరూ గవర్నమెంట్ ముఖ్యం కలెక్టర్ లేకపోతే ఎస్పీ వీరందరూ కూడా నాకు త్రీ టైమ్స్ బెస్ట్ డాక్టర్ అవార్డు అవడం ఇవ్వడం కమెండేషన్ సర్టిఫికేట్ అలాగే మా కర్నూలులోనే వైద్యుల సమక్షంలో వైద్య బ్రహ్మర్షి అనేటువంటిది బేబీ రెడ్డి గారు ఇవ్వడం అంటే ఇవన్నీ కూడా ఒక హోలిస్టిక్ గా అంటే ఏవైతే మనం చేసేటువంటి పనులు మన వాళ్లకు ఆదర్శవంతంగా అర్థవంతంగా వారికి ఆమోద యోగ్యంగా వారు కూడా ఆచరణ యోగ్యంగా ఉండేటువంటి విధంగా ఉండేటువంటిది అందుకే డాక్టర్లు దే ఆర్ ఆల్ వెరీ వెరీ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ పీపుల్ ద డూ దేర్ యాక్టివిటీ కాబట్టి మన లాంటి స్పెషలైజ్డ్ పీపుల్ మనము పంచుకుంటున్నప్పుడు ఇదంతా ప్రేమను పంచుకోవడమే మనకు తెలిసినటువంటి జ్ఞానం పంచుకోవడమ
వాటిని మన తోటి వారితో పంచుకున్నప్పుడు వారి ద్వారా ఈ సబ్జెక్ట్ వస్తే ఎలా అయితే ఈ డాక్టర్ హరి ద్వారా ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యారో అలాగే వీరందరూ కూడా ఎంతో అందరూ కలిస్తే మనము చేయి చేయి కలిస్తే ఆ పిడికిలు అనేటువంటిది ఎంత ఇంపాక్ట్ కలిగజేస్తుందో ఎస్ మేడం మీరు చెప్పండి మీ క్లాసెస్ చూసి కూడా చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యారు సార్ నేను చాలా క్లాసెస్ విన్నాను సో మా ఎంఏ షార్నర్ కూడా వచ్చి మీరు కూడా మాకు రావాలి మాకు మా క్లాసెస్ చెప్పాలి మీరు కూడా మా డాక్టర్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ కావాలి మీరు తప్పకుండా మిమ్మల్ని ఒకసారి ఇన్వైట్ చేస్తాము మీరు వస్తారని ఆశిస్తున్నాను సార్ తప్పకుండా మేడం ఎందుకంటే మనం అంతా కలిసి చాలా 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 పనులు చేయబోతున్నాం ఎందుకంటే మన లాంటి వాళ్ళ కోసమే ప్రపంచం వెయిట్ చేస్తుంది యాడింగ్ వాల్యూ టు అదర్స్ లైఫ్ అందరికంటే గొప్పది ఏమిటంటే నేను ఆనందంగా ఉండడం అంతటా ఆనందాన్ని చూడడం అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది ఓకే సో మీరు ఏ చేసేటువంటి మెడిటేషన్ గురించి ఒకసారి మీ ముఖత మా ఆడియన్స్ అందరికి కూడా మేడం చెప్పండి మెడిటేషన్ గురించి చెప్పండి ఎలా చేయాలి ఎటువంటి నిబంధనలు అనేటువంటి ఉంటాయి ప్రశాంతంగా కూర్చోవాలి ఎన్నెన్నో వేల వేల ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి అవన్నీ ఆలోచించకుండా కట్ చేస్తూ మళ్ళీ మన శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టాలి ధ్యాసనంతా కూడా శ్వాసను గమనిస్తుండాలి ఎందుకంటే శరీరాన్ని మనసును ఆత్మను కలుపుతుంది కాబట్టి బయటి ప్రపంచాన్ని అంతర ప్రపంచాన్ని కలిపేది శ్వాసనే కాబట్టి మనకు ప్రాణం అంటే శ్వాస కాబట్టి దాన్ని పట్టుకోవాలి ఏ మంత్రము ఏ దైవతా రూపము లేదు మేడం తర్వాత క్రమక్రమంగా శ్వాస చిన్నదవుతూ భ్రూమధ్యాన్ని చేరుకుంటూ ఎక్కడైతే ఇక్కడ చేరుకుంటుందో మనసు శూన్యమవుతుంది మనసు నిలిస్తే మాధవుడే సుమ్మి అన్నారు కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఈ వేవరింగ్ మైండ్ వెళ్ళి వైజ్ మైండ్ వచ్చిందో అదే వైజ్ మైండ్ అంటే సోల్ అన్నట్టు మన స్పిరిట్ తో ఉంటా ఎప్పుడైతే దాన్ని టచ్ చేస్తాము సోల్ఫుల్ లివింగ్ ఉంటుంది అన్నట్టు ఆ సెల్ఫ్ అనేది టచ్ చేస్తాం అప్పుడే మనకు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అన్ని కూడా లోపలే ఉన్నాయని అనుకుంటాం లేకపోతే ధైర్యంగా జీవించు మంచిగా మాట్లాడు అని చెప్పేటువంటి ఏవైతే మాటలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఆచరణ అనేటువంటిది అన్ని మనలో ఆ ట్రెజర్ ఉందన్నట్టు ఆ పొటెన్షియల్ ఉందన్నట్టు సో వెరీ సింపుల్ వై వై లెర్న్ మ్యాథమెటిక్స్ వై లెర్న్ బయాలజీ వై లెర్న్ కామర్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రపంచంలో మనము బాగా సక్సెస్ఫుల్ గా ఉండడం కోసం ఇదేమిటంటే మనతో మనం ఉండేటప్పటికి శ్వాసను గమనిస్తూ ఉంటే ప్రశాంతంగా ఉండేటప్పటికి ఏమవుతుంది అంటే మనలో ఉన్నటువంటి కేటకాలమిన్స్ అంటే అటోనామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి సింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ చాలా యాక్టివేటెడ్ గా ఉండకుండా ఏదైతే మనం యాంగర్ కానీ జలసీ కానీ నెగిటివ్ గా ఆలోచనలు కానీ లేకపోతే నెగిటివ్ గా ఉన్నటువంటి ఎమోషన్స్ వీటిల్లో ఎక్కువ యాక్టివ్ గా ఉన్నది అది కామ్ డౌన్ అయిపోతుంది అందుకే పారిసంపత్రిక యాక్టివిటీ మనకు ఆ స్టెబిలైజేషన్ వచ్చేటప్పటికి మనం చాలా కామ్ గా కూల్ గా ఉంటాం అంతే కదా మనము కామ్ గా కూల్ గా ఉంటే మనం నిర్ణయాలు తీసుకుంటాం ఎప్పుడైతే కామ్ గా ఉంటామో మన జీవితానికి కూడా మనం బాధ్యత చేపడతాము ఎప్పుడైతే మనకు రెస్ట్ దొరుకుతుందో మన ఎనర్జీ పెరుగుతుందో మన బాడీ మనల్ని హీల్ చేసుకోవడం అయితే గాఢ నిద్రలు ఇలా చేసుకుంటుందో ఓకే ఇట్స్ అ వెరీ గ్రేట్ థింగ్ ఇట్స్ నాట్ డిబేట్ ఎందుకంటే ఇద్దరు డాక్టర్లు ఉన్నాం కాబట్టి ఒక్కరు మాట్లాడకుండా ఇద్దరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు దానికి ఉన్నటువంటి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది బేసిక్ గా ఒక డాక్టర్స్ ప్లాట్ఫామ్ డాక్టర్స్ మెడిటేషన్ గురించి సోల్ఫుల్ లివింగ్ గురించి డాక్టర్లు చేయడం లేదు కాబట్టి బాబాలంతా వస్తున్నారు అన్నట్టు సార్ అనుభవమే జ్ఞానం అన్నారు సార్ అంటే కేజీ నుంచి పీజీ వరకు చదువుకున్నా గానీ వితౌట్ మెడిటేషన్ వి కెనాట్ లివ్ హ్యాపీలీ అని హెల్దీ అని నేను తెలుసుకున్నాను సార్ ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ సో ఇట్ ఈస్ సూపర్ స్పెషలైజేషన్ చాలా మంది అడుగుతుంటారు సార్ మీరు ఎంబీబీఎస్ చేశారు ఎంఎస్ చేశారు సిక్స్ మంత్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేశారు మళ్ళీ ఇదంటే ఇది సూపర్ సూపర్ స్పెషాలిటీ జీవితం గురించి చెప్పడం కదా జీవితానికి సంబంధించింది నా జీవితం బాగుంటుంది అందరి జీవితానికి కూడా మనకి ఒక మోటివేషన్ అందిస్తుంది కాబట్టి ఈ ఈ సబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది డాక్టర్ల చేత అందించాలి అనేటువంటిది డాక్టర్లు చెప్పడం లేదు కాబట్టి మిగతా వాళ్ళందరూ చెప్తున్నారు అన్నట్టు లైఫ్ గురించి లేని వాళ్ళు కూడా చెప్తున్నారు అన్నట్టు ఏవో రకరకాల శ్లోకాలు చెప్తారు జీవితంలో లైఫ్ చావు పుట్టుకలు కూడా చూసిండారు వారు ఏదో వారి ఇంట్లో వాళ్ళు చూసిండారు మేము రోజు చూస్తుంటాం కదా చావు పుట్టుకలు దాని మధ్య అందుకంటే లైఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జర్నీ ఫ్రమ్ బి టు డి బర్త్ టు డెత్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి సి కాన్షియస్ లివింగ్ సోల్ఫుల్ లివింగ్ అనేటువంటిది మాకు మాకే ఎక్కువగా ఆ తెలిసి ఉంటుంది అనుభవపూర్వకంగా చదువుతో పాటు అలాగే మేము చూసినటువంటి వృత్తిలో చూసినటువంటి జీవితం కాబట్టి ఎవరు చెప్పని చెప్పకపోయినా డాక్టర్లు చెప్పాలి అది మిగతా వాళ్ళు చెప్తున్నారంటే వారికి ఉన్నటువంటి ప్రేమ ఇతరుల పట్ల ఉన్నటువంటి ప్రేమ డాక్టర్ల యొక్క కనీస ధర్మం అది ఎందుకంటే వైద్యుడు నారాయణుడు హరి అన్నారు కాబట్టి
సజ్జన సాంగత్యం కూడా అక్కడ చేసుకుందాం రకరకాల మెడిటేషన్ చేద్దాం అలాగే ఐఎంఏ షాద్ నగర్ వారందరికి కూడా మనం చక్కగా మెడిటేషన్ చేద్దాం మేడం థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ కంట్రిబ్యూషన్ టుగెదర్ ఇన్ ఎ గ్రేట్ వే ఇన్ ఎ గ్రాండెస్ట్ వే